மல்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் மருத்துவமனைக்கு சென்று வரும் நோயாளிகள் தொடர்ந்து தற்கொலை செய்து கொள்வதாக புகார்கள் வந்த வந்தமாக உள்ளது எங்களை வாழ வைத்த தெய்வத்திற்கு எங்களின் அன்பு காணிக்கை செந்தமிழே வணக்கம் ஆதி திராவிடர் வாழ்வினை சீரோடு விளக்கும் செந்தமிழே வணக்கம் திராவிடர் வாழ்வினை சீரோடு விளக்கும் செந்தமிழே வணக்கம் காக்காயம் 
இது வேண்டாம் ஐயா பின் இது கூடியா ரெண்டு உனக்கு கொடு மரியாதையாக உன் கூட்டத்தை அழைத்து செல்கிறாயா அல்லது வீரர்களை விட்டு விரட்ட செலவா பேசி நியாயத்தை சொல்லலாம்னாக்கா மனுஷன் அடிக்க சொல்றானே அப்படிலாம் பேசக்கூடாது அப்படின்னா நீ அவங்க பக்கம் செஞ்சுக்கிட்டியா கலந்து போகிறீர்களா இல்லையா அவசரப்படாதீர்கள் உங்கள் மன்னரை நேரில் சந்தித்து இந்நாட்டுக்கு வைர முடி வேண்டாம் வீர வாழ் வேண்டாம் வாழ்வின் வழிவகுக்க சில சட்டமும் திட்டமும் தான் தேவை அதற்கு அரசர் தேவையில்லை மக்கள் மனமறிந்த ஒரு தலைவரே போதும் என்பதை விளக்கத்தான் ரத்னபுரி நோக்கி செல்கிறோம் இவன் பொருளாதவன் இந்த கூட்டத்திற்கு இவன் தான் தலைவன் இவனுக்கு நாடு ஆறு மாசம் சிறை ஆறு மாசம் சிறை சேர்ந்த உலகமா இன்னும் புத்தி வரவில்லை சிறைச்சாலை அமைத்து அவர்களுக்கே அது இல்லையே இவர்கள் இருவரையும் பிடித்து இழுத்து வாருங்கள் பொறுமையாயிருங்கள்ிருப்போம்ாயிருங்க <laughs> புதிய மன்னர் மகத்தாண்டர் பட்டம் சூட்டிக் கொள்ள நாளை தினம் தலைநகருக்கு வருகிறார் ஆகையால் நாளை தினம் விடுமுறை நாள் என அரசாங்கம் அறிவிக்கும் மண்ணை சொந்தமாக்கும் ஆசையில் மண்ணுக்கே சொந்தமாக போயிரான் காலஞ்சென்ற மகாராஜாவுக்கு புதிய மன்னர் மார்த்தாண்டர் ஒரு வகையில் மருமகன் அல்லவா அந்த உறவு முறையை வைத்து ஊரால் ஆசைப்படுவது தவறல்லவே மன்னனுக்கு மருமகன் ஆனால் என்ன ஆண்டவனுக்கு அருள்மகன் ஆயிருந்தால் தான் என்ன இந்த நாட்டு அரியாசனத்திற்கு தேவை நாம் சொன்னதை கேட்டு நடமாடும் ஒரு பொம்மை அதை நானே எந்தோ தேர்ந்தெடுத்து விட்டேன் மன்னன் மார்த்தாண்டர் தான் மன்னர்னு தீர்மானம் ஆயிடுச்சுங்களே முட்டாள் என்னங்க எனக்கு சுய புத்தின் பட்ட பேரு கூட இருக்குது என்ன போய் முட்டாண்டு சொல்றீங்களா பெயரில் என்ன இருக்கிறது இவனுக்கு கூடத்தான் மன்னன் மார்த்தாண்டன் என்ற பெயர் இருக்கிறது பயன் என்ன அப்படின்னா இவர் வரையும் மாற்ற போறீங்களா இவனுடைய மன்னன் என்ற பட்ட பெயரை மாற்ற போகிறேன் அப்போ மன்னர் ஆகிறதுக்கு தகுதி உள்ள ஒரு ஆடு வேணுங்களே மன்னன் ஆவதற்கு தகுதி என்ன வேண்டும் பாட்டசாட்டமான உடல் வாழெடுத்து போர் புரியும் வலிமை ஆரணங்குகளை மயக்குகின்ற அழகு இவைதானே சுய புத்தி தானே மன்னன் என்று தலை தூக்கி நிற்கிறானே மார்த்தாண்டன் அவனையும் பார் என்னையும் பார் மன்னனுக்கு வேண்டியது மகுடம் தாங்கும் தலை செங்கோல் தாங்கும் கை இவை எனக்கும் தான் இருக்கிறது அதோடு சிந்தனை செய்யும் திறனும் எனக்கு இருக்கிறது இந்த பிங்கரன் உயிரோடு இருக்கும் வரையில் மார்த்தாண்டன் மன்னனாகவே முடியாது தம்பி தூங்காதே தம்பி தூங்காதே தூங்காதே தம்பி தூங்காதே நீயும் சோம்பேறி என்ற பெயர் வாங்காதே தூங்காதே தம்பி தூங்காதே சோம்பேறி என்ற பெயர் வாங்காதே தூங்காதே தம்பி தூங்காதே நீ தாங்கிய உடையும் ஆயுதமும் பல சரித்திர கதை சொல்லும் சிறை கதவும் நீ தாங்கிய உடையும் ஆயுதமும் பல சரித்திர கதை சொல்லும் சிறை கதவும் சக்தி இருந்தால் உன்னை கண்டு சிரிக்கும் சக்தி இருந்தால் உன்னை கண்டு சிரிக்கும் சத்திரந்தால் உனக்கு இடம் கொடுக்கும் தூங்காதே தம்பி தூங்காதே 
போந்தேறி என்ற பெயர் வாங்காதே தூங்காதே தம்பி தூங்காதே சிலர் அல்லும் பகலும் தெரு கல்லா இருந்து விட்டு அதிர்ஷ்டமும் இல்லை என்று அலட்டிக் கொண்டார் அல்லும் பகலும் தெரு கல்லா இருந்து விட்டு அதிர்ஷ்டமும் இல்லை என்று அலட்டிக் கொண்டார் பிழுத்து கொண்டோர் எல்லாம் பிழைத்து கொண்டார் தூங்காதே தம்பி தூங்காதே சோம்பேறி என்ற பெயர் வாங்காதே தூங்காதே தம்பி தூங்காதே போர் படைதனில் தூங்கியவன் வெற்றி இழந்த படைதனில் தூங்கியவன் வெற்றி இழந்தான் உயர் பள்ளியில் தூங்கியவன் கல்வி இழந்தான் கடைதனில் தூங்கியவன் முதல் இழந்தான் கொண்ட கடமையில் தூங்கியவன் புகழ் இழந்தான் இன்னும் பொறுப்புள்ள மனிதரின் தூக்கத்தினால் பல பொன்னான வேலையெல்லாம் தூங்குதப்பா தூங்காதே தம்பி தூங்காதே தோந்தேறி என்ற பெயர் வாங்காதே தூங்காதே தம்பி தூங்காதே தம்பி தூங்காதே பிரமாதம் ரொம்ப பிரமாதம் யாரங்க சபாஷ் போடுறது யாரங்க பாடினது உன் பேர் என்ன உன் பேர் என்ன என் பேர் வீராங்க என் பேர் மதனா மதனா அழகான பெயர் தான் தெரியலையே என்ன தெரியல உன் மகன் தான் அம்மா நீ எப்படி இருப்ப விகாரமா பயங்கரமா காசிங்கமா ஒரு கால் நொண்டி நாலு பல்லு வெளிய நிறுத்தி இருக்கோம் என்ன பேச்சே காணும் பயந்துட்டியா சேச்சா அப்படி ஒண்ணும் இல்ல அதற்கட்டும் <laughs> அடையாளம் <laughs> தெரிஞ்சுக்க <laughs> 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 மக்களுக்கு 
இந்த இரண்டில் ஒன்று நடைபெறாமல் ரத்னபுரி சிம்மாசனத்திற்கு வேறு எவர் வந்தாலும் அவர் பிணமாகத்தான் அமர முடியும் அப்பா இதை ஊரங்கும் ஒட்ட சொல்லி இருக்கிறார் தெருவங்கும் தோரணம் கட்டி வீரங்கும் கோலமிட்டு வரப்போகும் மன்னனை வரவேற்க வேண்டுமா மக்கள் முன்னிலை மறந்தவர்கள் தன்னிலை அறியாதவர்கள் வேடிக்கை இருந்து விட்டால் வாழ்க்கை நிரம்பிவிடும் என்று நினைப்பவர்கள் மக்கள் அவர்களுக்கு நாம் தான் சொல்ல வேண்டும் மன்னன் உங்களை அருமையாக்க வருகிறார் என்று பூபதி மாத்தாண்டன் மன்னனாக வராமல் தடுக்கும் பொறுப்பு உன்னுடையது அப்படி மாத்தாண்டன் நீரில் நுழைந்தால் மகுடம் அவன் தலையில் ஏறும் முன் அவன் தலை மண்ணில் சாய்ந்துவிடும் நல்லவர்களே பெரியோர்களே நமது நாட்டுக்கு நல்ல காலம் பறந்து விட்டது ரத்தனபுருக்கே ஒரு புது சதாப்தம் உதயமாகிவிட்டது புதிய மன்னர் மார்த்தாண்டர் அவர்களுக்கு வருகிற வெள்ளிக்கிழமை உதயத்தில் முடிசூட்டு விழா நடத்த குருநாதரால் முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த நன்னாளை முன்னிட்டு அரசியல் கைதிகள் விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் ஆகவே மக்கள் அந்த நன்னாளை திருநாளாக கொண்டாடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் வரை அறிவிப்பை பார்த்தால் அதிக நாட்களிலேயே மன்னன் ஆட்சிக்கு வர அதனால இட்ட வேலையை செய்ய ஆள் உண்டு திட்டத்தை நிறைவேற்ற நமக்கு திறமையும் உண்டு சந்தர்ப்ப துணையால் தான் இந்த வித திறமைக்கும் பெருமை உண்டு அரண்மனையில் நடக்கும் ரகசியங்கள் நமக்கு தெரிந்தாக வேண்டும் இதையா வீரா நீங்கள் இருவரும் கோட்டை வாயிலுக்கு நீங்கள் இருவரும் அந்த புறத்திற்கு அம்பிகா உன்னை ஒரு தனி இடத்திற்கு அனுப்பப் போகிறேன் எங்கே பிங்கலன் மாளிகை அங்கு நீ வேலைக்காரியாக இரு உளவுக்காரியாக பணியாற்றி சாமர்த்தியமாக நடந்து கொள் அப்படியா அப்பா மன்னன் மாறு வேடத்தில் அலைவதாக வதந்து அவன் உருமாறி இருக்கும் வேலை அவன் உருவமே இல்லாமல் செய்துவிட அரசருக்கெல்லாம் அரசர் நமது அரசாட்சி இவரை நம்பித்தான் இருக்கிறது இவர்தான் நம் தளபதி நாட்டை எனவும் காப்பவர் ஓஹோ வணக்கம் அண்ணா இவர்தான் பிங்களன் உங்களுக்கு அடுத்த வாரிசு அது மட்டுமல்ல உங்களைப் போல் அரச பரம்பரைக்கு தூர பந்து வந்த மிக மிக நெருங்கிய உறவின் இவர் அரசியல் ஆலோசகர் பேர் கார்மிகம் உள்ளே போகலாமா ஏன் அரண்மனைக்கே சென்று ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளலாமே உங்கள் ஜாதகப்படி மகுடாபிஷேக தினம் வரை நீங்கள் உங்கள் மனைவியை சந்திக்க கூடாது சந்தித்தால் உயிருக்கே ஆபத்து உண்டாகுமா யாருடைய உயிருக்கு உங்கள் உயிருக்கு மன்னிக்க வேண்டும் போகலாமே இப்போ வணக்கம் குருநாதா நீ 
நாட்டுக்கு பாடு வருதுன்னு சொல்றதெல்லாம் சுத்த வெறும் வெளி வேஷம் தானப்பா இங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தாலே தெரியல வாய்ப்பு கிடைச்சா நகரத்தை சந்திப்பேன் கொஞ்சம் கூட நன்றியே கிடையாது Bye. 
அரசாங்க படையில் பணியாற்றியவராம் அப்பா கொள்கை நமக்கு எல்லாம் லட்சியமாக இருந்தால் அவருக்கு இதயமாகவே இருக்கிறது அழைத்து வந்திருக்கிறாயா உங்கள் அனுமதி இல்லாமல் எப்படி அப்பா அழைத்து வருவேன் நாளை இரவு வர சொல்லியிருக்கிறேன் என்னப்பா நீங்களும் அணினை அழைத்து வர சொல்லுகிறீர்கள் நமது ரகசியம் தெரிந்து விட்டால் ஆபத்து அல்லவா நான் ஒன்றும் அவள் அஜாகிரதையானவள் அல்ல நமது வழக்கம் போல் அவர் கண்களை கட்டித்தான் இங்கு அழைத்து வருவேன் கண்களை கட்டிவிட்டால் மட்டும் எல்லோரும் குருடர்களாகிவிடுவதில்லை மதனா ஜாகிரதை அப்பா பூபதிக்கு எப்போதுமே சந்தேகம் உரிமையாளர் பாப்பா அது யாருடா பாப்பாவா நாளைக்கு <laughs> 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 ஒரு சாப்பாடு போடு இப்படி எல்லாரப்பா இருக்கணும் என்றோ மகாராஜா ஒளிஞ்சு 
இப்படி சண்டை போடுவாருன்னு நான் நினைக்கவே இல்லைப்பா எல்லாரையும் அடிச்சு நொறுக்கிட்டார் அப்படியா தப்பிச்சுட்டாரா அவர் மட்டுமா அவருடைய தோழம் ஒருத்த பெரிய தமாஷ் பேர் ஒளி போல் இருக்கு அந்த விடுதி சொந்தக்காரிய
யாரங்கே இவனை கைது செய்யுங்கள் பேசாமல் இருங்கள் விடுங்கள் அவன் இவனை விட்டு விடுவது ஆபத்து நீங்கள் போயிருங்கள் நான் அழைத்தால் வந்தால் போ வீராங்கா வா எப்படி எதற்காக புரட்சி யாரை எதிர்த்து புரட்சி உங்கள் ஆட்சியை எதிர்த்து சர்வாதிகார முறையை ஒழிப்பதற்கு அப்படியானால் என்னை ஒழித்துவிடப் போகிறீர்களா எங்கள் லட்சியம் ஆளை ஒழிப்பதல்ல மன்னர் ஆட்சியை ஒழித்து மக்கள் ஆட்சியை ஏற்படுத்துவது நானும் மக்களில் ஒருவன்தானே நானே ஆட்சி செய்தால் என்ன மக்களில் ஒருவர் தான் நீங்கள் ஆனால் மக்களின் நிலை அறியாதவர்கள் ஏழைகள் இந்த நாட்டை ஆள வேண்டும் என்கிறோம் நாங்கள் அதெப்படி முடியும் விவசாயிக்கு உழ தெரியும் வியாபாரிக்கு தொழில் தெரியும் அரசனுக்கு தானே ஆள தெரியும் அப்படித்தான் மக்கள் இதுவரை நம்பி வந்தார்கள் ஆனால் விதிக்கப்படும் கொடிய வரிகளும் கொடுக்கப்படும் சவுக்கடிகளும் மன்னராக நீங்கள் வாழத் தெரிந்தவர்களை தவிர ஆளத் தெரிந்தவர்கள் அல்ல என்பதை நிரூபித்து விட்டனர் மக்கள் அவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார்களா வெளிநாடுகள் எல்லாம் மக்கள் எவ்வளவு சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் தெரியுமா அது மாதிரிதான் நம் நாடும் இருக்கும் என்றெல்லாம் நினைத்தேன் பாத்திரம் நிறைய பாலை கண்டு பழகிய உங்களுக்கு சாக்கடை நடுவிலே வாழும் மக்களின் நிலை புரியாது என்றால் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை இரண்டாயிரம் ஆடைகளில் எதை அணிவது என்று புரியாது திண்டாடும் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆடை இருந்தால் மாலத்தை மறைக்கலாமே என்று இயங்கும் ஏழைகளை பற்றி எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும் இங்கே தாதிகள் பட்டு விரிக்கிறார்கள் நீங்கள் நடந்து போகிறீர்கள் அங்கே காலில் குத்திய முள்ளில் பாதியை ஒடுத்திருந்து விட்டு வாழ்க்கையை கடந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏழை மக்கள் அவர்களில் நீங்களும் ஒருவர் என்றால் நாங்கள் எப்படி நம்புவது வீராங்கா நீ சொல்வதெல்லாம் எனக்கு நன்கு புரிகிறது நானும் உங்கள் புரட்சி கூட்டத்தில் சேர்ந்து விடுகிறேன் அப்போதாவது என்னையும் உங்களில் ஒருவன் என நம்புவீர்களா நீங்களா ஏன் இப்படி திரிக்கிறார் நீங்களும் எங்களுடன் சேர்ந்து விட்டால் நாங்கள் யாருடைய ஆட்சியை எதிர்த்து போராடுவது அதுவா மந்திரி தளபதி ராஜகுரு பிங்களன் அரண்மனை அதிகாரம் எல்லாவற்றையும் எதிர்த்து போராடுவோம் அது வேண்டாம் இப்படி செய்வோம் இன்று முதல் நீ என்னுடனே இருந்துவிடு நாளை நான் முடிச்சுட்டிக் கொள்ளப் போகிறேன் அதன் பிறகு என்னை யாரும் எதுவும் கேட்க முடியாது நீ என்னென்ன சட்டங்கள் எழுதி தருகிறாயோ அது நானே கையெழுத்து போடுகிறேன் எப்படி மன்னா நீங்கள் இவ்வளவு நல்லவரா மன்னா எங்கள் விருப்பம் உங்களாலேயே நிறைவேறும் என்றால் உங்கள் பாதத்தை எங்கள் தலைமையில் தாங்க தயாராக இருக்கிறோம் சரியான ஆளப்பாணி எந்த பேச்சையும் உன் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதிலே கொண்டு வந்து முடிக்கிறாய் இனிமேல் நீ தான் நான் நான் தான் நீ இன்னும் உனக்கு நம்பிக்கை வர இல்லையா வரை சந்தேக பெருவியப்பா நீ நந்தா நந்தனா இன்றைய நண்பனுக்கு பெரிய விருந்து சீக்கிரம் அமைச்சரே இறாங்க படுத்துரு 
நாளை சந்திப்போம் சாக துணிந்து விட்டாயோ நெசமா சொல்றேனுங்க தினமும் கொடுக்கற மாதிரி தான் இன்னைக்கும் கொடுத்தேன் வழக்கம் போல் தான் கொடுத்திருக்கிறாய் இந்தா நீ கொடுத்த பழரசத்தில் நீயும் கொஞ்சம் குடி நான் பழரசம் சாப்பிட பழக்கம் இல்லைங்களே எனக்கு வேண்டாங்க சாப்பிடுகிறாயா இல்லையா இவனை கைகால கட்டி ஒரு அறையில் போட்டு பூட்டு நல்ல வேலை உயிருக்கு ஆபத்தில்லை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக அறிஞ்சிருந்தா மன்னரையே நான் விளந்திருப்போம் மன்னருக்கு மயக்கம் எப்பவும் தெரியும் மயக்கம் தெரிய குறைந்தது என்ன இரண்டு நாட்களாவது ஆகும் விழிந்தால் முடிச்சு விட்டு விழா என்ன ஆவது என்ன மருந்து பக்குவமாக வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது மன்னர் மயக்கமாக விழுந்து விட்டார் இனி அந்த கேட்டு மந்திரி என்ன செய்வான் நாளை காலை எனது கையால் பிங்கலம் தான் இந்த நாட்டு மன்னன் முடியாது நான் மன்னன் ஆகவே முடியாது முழு விவரத்தையும் கேட்டுவிட்டு பிறகு உன் முடிவை கூறும் அரமணக்குள்ளேயே இருக்கிறார்கள் சதிகாரர்கள் சபையல்காரனை மயக்கி அவர்கள் தான் மன்னருக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்து விட்டார்கள் நாளை முடிச்சுட்டு விழா நாள் தவிர நான் ஆட்சி வேறு ஒரு கைக்கு போய்விடும் நீ பழைய மன்னரை போரல்ல மற்றவர்கள் மன்னருக்கு நல்லது கேட்டது தெரியும் மற்றவர்களை திருத்த உன்னால் முடியாது நீங்கள் பாட்டுக்கு பேசிக்கொண்டே போகிறீர்களே நீங்கள் சொல்லுகிற விஷயத்திற்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் மன்னிக்க வேண்டும் மன்னர் முடிச்சுட்டு விழாவுக்கு வர முடியாது மயங்கி கிடக்கிறார் என்ன நமது புதிய மன்னர் குடிக்காரரா ஆமாம் மன்னருக்கு சுய நினைவு வர பல நாளாகும் குடிப்பவரிடம் எப்படி நாட்டை ஒப்படைப்பது குடிகார மன்னர் எங்களுக்கு தேவையில்லை நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் இப்போது என்ன செய்வது இந்த வருடமும் முடிசூட்டா அப்படியில் இன்னும் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முடிசூட்டவே முடியாது இன்னும் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு மக்கள் தலைவர் என்று கலங்க முடியாது அன்புள்ளமும் அறிவாற்றலும் படைத்தவர்களே நீங்களே முடிவு கூறுங்கள் யாரை மன்னராக்குவது யாருக்கு முடிசூட்டுவது என்ன யோசனை நமது பிங்களருக்கே முடிசூட்டலாமே அடுத்த வாரிசு அவர் தானே அவரை தவிர வேறு யாருக்கு அந்த தகுதி உண்டு இணங்குகிறேன் ஆனால் ஒரு நாள் கூத்தோடு என் வேஷம் முடிந்துவிடும் அவ்வளவுதான் வீராங்கா மகிழ்ச்சி வீராங்கா மகிழ்ச்சி
லட்சுமி தங்கிய குருநாதர் அவர்களே பொதுமக்களே எனக்கு மன்னர் ஆட்சி என்றாலே பிடிப்பதில்லை இருந்தாலும் குருநாதரின் தயவால் இன்று நான் மன்னனாகிவிட்டேன் ஆகவே எனக்கு இனி யாரும் பரம்பரை பாத்தியை கொண்டாடக் கூடாது கொண்டாட முடியாது இனி யாரும் மக்களை அடிமையாக நடத்தவே முடியாது நடத்தக்கூடாது இனிமேல் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருவன் தான் என் நாட்டுக்கு தலைவன் என்ன குருநாதர் இனிக்க இனிக்க பேசிவிட்டால் மட்டும் போதாது காரியத்திலும் இறங்க வேண்டும் மற்றவர்கள் பின்பற்றுவதற்காக நானே முதலில் செய்து காட்ட விரும்புகிறேன் வேலை செய்ய முடியாத வயோதிகர்களுக்காகவும் கூன் குருடு முடம் போன்றவர்களின் வாழ்வுக்காகவும் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை ஒழிக்க தொழில் நிலையங்கள் அமைப்பதற்காகவும் பள்ளிகள் கட்டுவதற்காகவும் என்னுடைய சொந்த சொத்தில் பாதியை அழைக்கிறேன் மன்னர் அளிக்கும் மானியத்தில் நானும் பங்கு கொள்கிறேன் வாழ்விழந்த பெண்களுக்காகவும் மருத்துவ மனைக்காகவும் எனக்குரிய சொத்துக்களில் நானும் பாதி அளிக்கிறேன் இருப்பதையெல்லாம் எடுத்து வழங்க இருவரும் முடிவு கட்டி விட்டார்கள் ஆமா முன்பிருந்தவர் நேற்று இல்லை நேற்றிருந்தவர் இன்று இல்லை இன்றிருப்பவர் நாளை குருநாதா இருக்கும் நேரம் கொஞ்சமாக இருந்தாலும் ஏழைகளுக்கு எவ்வளவு நன்மை செய்ய முடியுமோ அதை செய்வதுதான் எனது முதல் வேலை எப்படி இருக்கிறார் மன்னர் இனிமேல் மன்னரை பாதுகாக்க யாரும் இல்லை நாமே தான் கவனிக்க வேண்டும் கொண்டு வாருங்கள் கார்மேகரே நீங்கள் மறுபடியும் நமது ஆட்களுடன் வந்து இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டுமா ஒன்றுமில்லைகிறதான் <laughs> 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 மகுடம் சூட்டப்பட்டதால் வந்த மரியாதையாயுது அத்தா ஆயிரம் ஆயிரம் கௌரவங்கள் அடுக்கடுக்காக ஏறினாலும் அன்னைக்கு மகன் பிள்ளைதான் எனக்கு நீங்கள் கணவர் தான் நீங்கள் சொல்ல மாட்டீர்கள் முடிசூடிய மன்னருக்கு மனைவியை காட்டிலும் நாட்டு மக்களின் நினைவுதான் மனதில் இருக்கும் ஆனால் நான் அப்படி உங்களை இரண்டாவது இடத்தில் வைத்துவிட முடியுமா நான் சுற்றி சுற்றி வலம் வரும் உலகம் ஒன்றுதான் வெள்ளி முளைத்து விடிந்த உலகம் அந்தி படும் வரை நான் அறிந்ததும் ஒன்றுதான் அதுதான் அதுதான் என் அத்த ஆலயத்தில் பூஜை செய்கிறார்கள் அப்படியே நெல்லுங்கள் இதயத்தை கவிதையாக்கி மலர்களை உங்கள் பாதத்தை தேடி என் விரைவில் வழிபடுங்கள் கள்ளம் கபடம் துணையும் இல்லாது உண்மையே வடிவமான பெருமானை நீங்கள் தானே தென்பட்ட என் தெய்வம் உங்கள் பாதத்தின் மன தூங்குவதுவரை எனக்கு வேறு என்ன பாக்கியம் வேண்டும் நான் செய்யும் பூஜை உங்களுக்கு உங்களுக்கு தான் என் பூஜை ஒரு ராணியையும் கூட வைத்திருக்கிறேன் நாட்டுக்காக நடிக்கலாம் ஒருவரை காக்க வேஷம் 
போடலாம் வீட்டிலே நடிப்பது எப்படி சிங்காசனம் முடிசூட்டு விழா சிரித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் எல்லாம் சரிதான் ஆனா தன் கணவன் தான் நான் என்று நம்புகிறானே மகாராணியார் நினைத்தாலேடுகிறது <laughs> இது கையை வேறு பிடிக்க வேண்டுமா நல்ல நாகரிகம் ஐயா உங்கள் நாகரிகம் ஆபத்துக்கு பாவம் இல்லை நாட்டை காத்து தீர வேண்டிய கடமைக்காகவே நீ ராணிக்கு கணவனாகவும் நடிக்க வேண்டி இருந்தது இருந்தது நடித்து விட்டேன் அதோடு என் கடமை முடிந்தது கண்ணியத்தோடு என்னை அனுப்பி அவசரப்படாதே அரசரது மகுடத்தை காத்து தந்தவன் அல்லவா நீ அவரை காண வேண்டாமா வலதுகை செய்யும் தர்மத்தை இடதுகை அறியாமல் செய்வது எங்கள் வழக்கம் என் தியாகத்திற்கு மன்னர் என்னை புகழவும் வேண்டாம் நான் அவரை காணவும் வேண்டாம் அப்படி சொல்லாதே வீராங்க முகசுத்தி உனக்கு பிடிக்காது சரி அதை மன்னர் செய்யவும் மாட்டார் ஆனால் தியாகம் எப்படி உனது கடமையோ அதுபோல் நன்றி தெரிவிப்பது மன்னரின் கடமை எங்களது கடமை அதற்காக விடுவிக்கு வா மன்னரை பா விடைபெற்றுக் கொண்டு புறப்படு தடையில்லை பையன் இருக்கும் சுறுசுறுப்பை பார்த்தார் இவரை பறக்க விடுவது ஆபத்து விடுதியில் மன்னர் தெளிந்திருப்பார் அவர் வந்த பிறகு இவன் எதற்கு மன்னரை காப்பது எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட முக்கியம் மன்னர் மாதிரி இருக்கும் இவனையும் கண்காணிப்பது நமக்கு உதவி இந்த நாடோடி நாளிடம் விரோதிகளுக்கு உதவ மாட்டான் என்பது என்ன நிச்சயம் அப்படியானால் இவனையும் நிறுவே நந்தவனத்தில் ஓராண்டி அவனால் அருமாதமாய் புயவன்னை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி தடுக்காது <laughs> தடுக்காதே என்ன தடுக்காதே தடுக்காதே என்ன தடுக்காதே தடுக்கி மின்னிக்கு என் கனசு தடுக்காது தடுக்காதே என்ன தடுக்காதே தடுக்காதே என்ன தடுக்காதே முறுக்காதே சும்மா முறுக்காதே முறுக்காதே சும்மா முறுக்காதே முனி வரை போனது தேசம் போடாத முறுக்காதே சும்மா முறுக்காதே முறுக்காதே சும்மா முறுக்காதே உன்னையே நம்பி நான் பிழைக்க முடியுமா ஊரு குள்ளனி முன்பு நடக்க முடியுமா உனக்கு என் நெல்லம புரியுமா துந்தனா தூக்காத வேற வழியேதமா சொன்னா உனக்கு என் நெல்லம புரியுமா துந்தனா தூக்காத வேற வழியேதமா தடுக்காதே என்ன தடுக்காதே தடுக்காதே என்ன தடுக்காதே Come on. 
ஓசு சோத்துல உடம்ப வளர்த்துட்டேன் மீச இருப்பத மறந்து இருந்துட்டேன் தேசம் கலைச்சிட்டேன் விஷயம் புரிஞ்சிட்டேன் வீர வீர சூரனாக நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் தேசம் கலைஞ்சிட்டேன் விஷயம் புரிஞ்சிட்டேன் வீர வீர சூரனாக நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் தடுக்காதே என்ன தடுக்காதே தடுக்காதே என்ன தடுக்காதே இரண்டு மன்னர்கள் தேவையில்லை ஒரு மன்னரே போதும் இந்த காரியத்தை யார் செய்திருப்பார்கள் இருங்கள் நான் போய் வேறு அறையில் மன்னர் இருக்கிறாரா என்று பார்த்து வருகிறேன் சீக்கிரம் இவனை இப்போது கொல்லக்கூடாது மன்னர் கிடைக்கும் வரை இவன் உயிரோடு இருந்தே தீர வேண்டும்
தேடிய செல்வங்கள் வேற இடத்தில சேர்வதனால் வரும் கொள்ளையடி கஞ்சி கஞ்சி என்றால் பானை நேர யாது சிந்திச்சு முன்னேற வேணுமடி வாடிக்கையாய் வரும் துன்பங்களை இன்னும் நீடிக்க செய்வது மோசமன்றோ இருள் மூடி கிடந்த மனம் வெளுத்தது சேரிக்கும் இன்பம் திரும்பும் அடி இனி சேரிக்கும் இன்பம் திரும்பும் அடி காடு வளைஞ்ச நமச்சா நமக்கு கையுங்காலும் தான் நெமிச்சோ கையுங்காலும் தான் நெமிச்சோ நானே போட போறேன் சட்டம் பொதுவில் நன்மை புரிஞ்சிடும் திட்டம் நாடு நலம் பெறும் திட்டம் நன்மை புரிஞ்சிடும் திட்டம் நாடு நலம் பெறும் திட்டம் நன்மை புரிஞ்சிடும் திட்டம் நாடு நலம் பெறும் திட்டம் மகிமை பொருந்திய குருநாதர் அவர்களே பெரியோர்களே பொதுமக்களை நமது நாட்டின் நலன் கருதி சில புதிய சட்டங்களை அவசரமாக நிறைவேற்றி உடனடியாக அமலுக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன் அந்த புதிய சட்டங்களை நமது அமைச்சரும் தளபதியும் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர் அவைகளை படிக்க சொல்கிறேன் உங்கள் விருப்பையோ வெறுப்பையோ பயமின்றி தெரிவிக்கலாம் படியுங்கள் உழுபவனுக்கு நிலம் உரிமையாக்கப்படுகிறது உரிமைக்காரருக்கு நஷ்ட ஈடு நிலத்தின் பெருமானத்தின் கால் பங்கு என்ன அநியாயம் விளைச்சல் காலத்தில் நிலவரி விளைச்சலில் ஆறில் ஒரு பங்கு இரண்டு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து விளையாமல் போனால் குடும்பத்தின் தேவைக்கேற்ற மானியம் வழங்கப்படும் பெரிய மாளிகைகளில் சிறு எண்ணிக்கை கொண்ட குடும்பங்கள் வாழ்வது கூடாது ஒரு பகுதி அவர்களுக்கு போக மீதி பகுதியில் குடிசை வாழ்வோரை கொண்டு வைக்கப்படும் குடிசைகளை என்ன செய்வது தேவையில்லாத காரணத்தால் குடிசைகள் கொளுத்தப்படும் தொழிலில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு லாபத்தில் பத்து சதவீதமும் மற்றவை தொழிலாளர்களுக்கும் பிரித்து தரப்பட வேண்டும் அப்படி என்றால் பணக்காரர்களே இருக்க மாட்டார்கள் தவறு பணக்காரர்கள் இருப்பார்கள் ஏழைகள் இருக்க மாட்டார்கள் ஐந்து வயது ஆன உடனேயே குழந்தைகளை கட்டாயமாக பள்ளியில் சேர்த்துவிட வேண்டும் தவறினால் பெற்றோர்களுக்கு தண்டனை உண்டு வசதி இல்லாத பெற்றோர்களை என்ன செய்வது அவசரப்படாதீர்கள் பள்ளி படிப்பு முடிந்து தொழிலில் ஈடுபடும் வரை மாணவர்களை பராமரிக்கும் பொறுப்பை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொள்கிறது பொக்கிஷம் காலி மக்களிடமிருந்து பெற்ற வரிப்பணத்தை மக்களுக்காக செலவிடுகிறோம் கலப்பு மனம் செய்வோருக்கு அரசாங்க செலவில் திருமணம் செய்து வைக்கப்படும் கலப்பு மனத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு அரசாங்க உத்தியோகத்தின் முதல் சலுகை அளிக்கப்படும் பிச்சை எடுப்பதும் குற்றம் பிச்சை இடுவதும் குற்றம் விவசாயிகள் குடும்பம் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு வீடு ஐந்து காணி நிலம் இரண்டு காடுகள் நாலு கோட்டை விதை நெல் ஒரு கலப்பை தரப்படும் விவசாயிகளையே பார்க்கிறார் மன்னர் நகரத்தை பற்றி கவலையே படவில்லையே நகரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு உதவியும் இல்லையா அவர்களை பற்றி எங்கே கவலைப்பட போகிறார்கள் முழுவதையும் கேளுங்கள் அதே போல் நகரத்தில் வாழ்பவருக்கு திறமைக்கேற்ற தொழில் கொடுக்கப்படும் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவைக்கேற்ற ஊதியம் கொடுக்கப்படும் ஆண்டான் அடிமை தாழ்ந்தவன் உயர்ந்தவன் தொட்டால் தீட்டு கைப்பட்டால் பாபம் வீதியில் நடக்கக்கூடாது கோவிலில் நுழையக்கூடாது பொது கிணற்றில் தண்ணீர் எடுக்கக்கூடாது என்று யார் சொன்னாலும் தடுத்தாலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு குறையாமல் கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்படும் கற்பழித்தால் தூக்கு தண்டனை எல்லா குற்றவாளிகளும் கருணவனு சமர்ப்பிக்கலாம் ஆனால் கற்பழித்தவனுக்கு மட்டும் அந்த உரிமை கிடையாது இந்த சட்டங்களை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் தேவை இல்லையா இந்த சட்டங்கள் உங்களுக்காக மட்டுமல்ல உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன எங்களுக்கு இந்த சட்டங்கள் தான் தேவை கூடிய விரைவில் உங்கள் ஆட்சி நிறுவப்படும் ஒன்னும் குதிரைக்கு <laughs> 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 
நான் மகாராஜாக்கு வேண்டியவனா இல்லையா சொல்லு மகாராஜாவுக்கு ரொம்ப வேண்டியவராச்சே மகாராஜா எங்க இப்ப வந்துருவாரு அதுக்குதான் போறேன் சரி சரி போ வரேனே போய்க்கா தம்பி போய் போ
நான் போறேன் அங்க ஏதாவது நடந்ததுன்னா அப்புறம் முண்டம் தான் வரும் கவனிச்சுக்கப்பா பயப்படாத வாழ்க மன்னவர் வணக்கம் தங்கள் தாய்மாமனாரின் மறைவு நாள் இன்றுதான் என்பதை தாங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் எப்படி மறந்திருப்பார் இன்று ராணியாரும் மன்னரோடு வருவதை நேற்று இரவே ராணியார் மன்னரிடம் சொல்லி இருப்பார்கள் அல்லவா சொன்னார்கள் சொன்னார்கள் அதோ ராணியாரும் வந்து விட்டார்கள் வாருங்கள் வாருங்கள் ஏன் மன்னர் புறப்படலாமே என்ன மனோபரி புறப்படலாமா கூட்டுங்க <laughs> 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 மனோகரி 
என்னை அப்படி தவறாக எண்ணி விட்டாயா இதோ உன்னை சிரிக்க வைக்கிறேன் பா வருகிறேன் 
ஆத்திரப்படாதே நான் சொல்வதை கே கலங்குகிறே அவர் கவனிப்பதே இல்லை அத்தான் என்று அருகில் சென்றார் அறிமுகம் இல்லாதவர் போல் நடக்கிறார் ஆவியை தீபமாக்கி அவர் வாழ்வுக்கு ஒளியாக்க நினைக்கிறேன் அவர் அதை கருதவே இல்லை நௌமணி நௌமணி சீக்கிரம் வா என்னம்மா அதோ பா நவமணி குருநாதர் சொன்னது இவளைத்தானா நான் போய் பார்த்துட்டு வரட்டுமா சரி
அப்பாவிடம் ஏதாவது தார்மாராக பேசி விடாதீர்கள் பயப்படாது அப்படி ஒண்ணு நேராது வரட்டுமா பரிதாபம் தங்கள் நிலை மிகவும் பரிதாபம் சொத்து சுகம் அந்தஸ்து எதையும் இழக்க சகிப்பால் ஒரு பெண் ஆனால் தன் கணவன் இன்னொருத்தியுடன் வாழ்வதை காண சகிக்க மாட்டார் அதையும் தகித்துக் கொள்ள நான் சித்தமாயிருக்கிறேன் குருதேவா என் வேதனை எல்லாம் என் வாழ்வு பாழ்படுமே என்றல்ல அவர் வாழ்வுக்கு எந்த ஒரு இடையூறும் நேரக்கூடாதே என்பதுதான் கலகக்காரர்கள் கழுகு போல் வட்டமிடுவதாக அறிகிறேன் மன்னர் வெளியே செல்லும் வேலை அறிந்து அவருக்கு ஏதாவது தீங்கு செய்து விட்டார் நாடு என்ன ஆகும் மக்கள் என்ன ஆவார்கள் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம்தான் இப்போது மன்னர் எங்கே அந்த பெண்ணை தேடித்தான் போயிருக்கிறார் குருதேவா இந்த பாதைதான் மன்னர் இறுதி வரை செல்லும் பாதையா அப்படி விட்டுவிட நாங்கள் அந்த ஆடு மாடுகளா அவரை காப்பாற்றுங்க இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என்றுதான் நினைத்தேன் அப்படி செய்திருந்தால் இந்த நாட்டிற்கும் குருதேவருக்கும் பெரிய துரோகம் செய்திருப்பீர்கள் அந்த பெண் எங்கிருந்தாலும் சரி கண்டுபிடித்து விடுகிறோம் போதுமா அவள் இருப்பிடம் நமது காவலனுக்கு தெரியும் குருதேவா தாங்கள் ஆறுதல் கூறிக்கொண்டிருங்கள் நான் சென்று மன்னரே அந்த பெண்ணையும் அழைத்து வருகிறேன் அந்த பெண்ணுக்கு துன்பம் எதுவும் நேராமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் குருதேவா அத்தானுடைய மனம் புண்ணாகும்படி எதுவும் நடந்துவிடக் கூடாது நான் நம்பியிருப்பது உங்களைத்தான் நம்பினோர் கடுவதில்லை இது நான் மறை தீர்ப்பு இதோ வர்றாங்க அந்த அம்மா எங்க இருந்து வருகிறாய் ஆகாசத்தில் இருந்து மரியாதையாக பதிச்சோம் எங்க இருந்து வருகிறாய் அதை கேட்கறதுக்கு நீ எஜமானம் இல்ல பதில் சொல்றதுக்கு நான் உன் வேலைக்காரம் இல்ல போகட்டும் எங்கே உன் காதலன் சரிதான் முதல் கேள்விக்கே பதில் சொல்லல ஐயா ரெண்டாவது கேள்வி வேற கேக்குறாரு காதலன் இருக்கிற இடத்த இவருக்கு சொல்லணுமா இல்ல சொல்ல மாட்டாய் நீ சத்தம் போட்டு அதுக்கு மேல நான் சத்தம் போடுவேன் தெரியுமா என்ன பயமுறுத்துறியா இவர் எடுத்து வாருங்கள் இவர் காதலன் வாழ்கிறா இல்லையா என்று பார்ப்போ அவர் ரொம்ப நல்லவர் இல்ல நினைச்ச நாரோட சேர்ந்த பூவும் நாரும்னு சொல்ற மாதிரி இங்க வருது ஒரு வட்டச்சி வீடு அதுதான் நம்ம ராஜாவுக்கு எடுக்குது நான் கூட இருந்தா ராணி அம்மாவுக்கும் கொஞ்சம் நிம்மதி நீங்க ஒரு உதவி செய்யணும் என்னம்மா ஒருவேளை அந்த ஆள் இங்க வந்தா விடக்கூடாது இங்கேயே கட்டி போடணும் இதைத்தான் பெரிய உதவின்னு சொன்னேன் நீ புறப்படமா நான் துணைக்கு வரட்டுமா வேண்டாம்ப்பா அரண்மனை வண்டி வந்துருக்கு அந்த பய வரட்டும் நல்ல சமயம் அப்பா கிட்ட எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் இப்பவே கல்யாணத்தை பத்தி கேட்டு சம்மதம் வாங்கிக்கணும் ஆகா என் ஆச்சரியம் இவ்வளவு சீக்கிரம் பலன் கிடைக்க போகுது என் காண கிடைக்காத தங்கம் என் காணம் இந்த மாதிரி கட்டத்தை பாடாம பேர் எந்த கட்டத்தில் பாடுவாங்க சத்தம் போடாதீங்க அப்பா இப்ப வருவாரு ஜாக்கிரதை இதுலதான் உங்க தைரியத்தை பாக்கணும் அப்பா பயமுறுத்துவாரு அடிக்க வர்றது போல கூட நடிப்பாரு பயப்படாம எதிர்த்து பேசி பயமா எனக்கா இன்னைக்கு உங்க அப்பா என்ன பாடு பட போறார் பாரு சரி ஜாக்கிரதை நடக்காது 
மாமா வாச்சேன்னு உட்டு வைக்கிறேன் யோ உங்க மக என் மேல உசுரியே வச்சிருக்காங்க நானும் அவன் மேல அப்பட உசுர வச்சிருக்கேன் இத நீங்களே புத்திசாலித்தனமா புரிஞ்சுக்கிட்டு எங்க ரெண்டு பேருக்கும் அழகா கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்க வேண்டாம் வேண்டாம் உனக்கு கல்யாணம் மாட பண்ணி வைக்கணும் பின்ன வேற ஏதாவது பண்ணி வைங்க ஐயா கட்டி போடுங்க ஐயா இல்லைன்னா நவமணியா அநியாயமா சரியா எடுத்துட்டு போயிடுங்க உங்க முடியும் ஒரே முடிவுதான் அதையும் இப்பவே செய்துறதுன்னு அதெல்லாம் நமக்கு இந்த கட்டை அதுக்கெல்லாம் அசையா வெறும் கேரு கட்டுறேன் ஆள் கேரு கட்டணும் கட்டுறதா என் கதையா முன்னாள் மன்னரின் மெய்காப்பாளன் நாம் ஒரு நாள் அவர் மகள் ரத்னா சில முரடர்களால் தூக்கிச் செல்லப்பட்டாள் நான் போரிட்டி அதில் என் கால் ஊனமாகிவிட்டது மகள் காணாமற் போன இயக்கத்தில் மன்னரும் காலமாகிவிட்டார் இளவரசியை தேட யாருமே முயற்சிக்கவில்லையா எல்லோரும் தேடினதாகவே சொன்னார்கள் ஆனால் உண்மையில் நான் ஒருவன் தான் இன்னும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் ஆமா இளவரசியை எப்படி கண்டுபிடிப்பது ஏதாவது அடையாளங்கள் அவள் முதுகில் நட்சத்திர வடிவில் ஒரு மச்சம் இருக்கும் ரத்னா இந்த பேரும் இருக்கும் நட்சத்திர வடிவில் ஒரு மச்சம் ரத்னா என்ற பெயர் நம்ம ஆத்திக்கு தவறு அனுப்பிட்டேன் சீக்கிரம் வந்துருவாங்க அப்படியே மரியாதைகளுடன் வந்து இது அமர்ந்திருக்கிறாரே இவர் உண்மையான மன்னர் அல்ல என் அருமை காதலர் நாங்கள் இருவரும் வாழ அனுமதி கொடுங்கள் என்று மட்டும் சொன்னால் போதும் இதுவரை நான் உன்னை பற்றி தவறாக எண்ணினேன் இப்போதுதான் புரிகிறது என்னை பற்றி என்ன புரிந்து கொண்டாய் நீ ஒரு முட்டாள் என்று என்ன கருவம் இவனுக்கு அகங்காரம் பிடித்தவளே இன்னும் சிறிது நேரத்தில் தெரிந்து கொள்வாய் நான் யார் என்பரை உன் அழகான உடம்பு சதை சதையாக பிடித்தறிய புற போகிறது பா என்ன முட்டா இருந்தாய் யார் அந்த நாடோடி எங்க இந்த நாடோடி சொல்லுகிறாயா இல்லையா நீயா பாபா ஒருவர் பின் ஒருவராக வந்தால் தானே வேலை குறையும் ஒன்னா வந்தா உங்களால் தாங்க முடியாது பாருங்க அதனால் தான் உண்மைத்தான் தேடி வந்தேன் பார்த்தாண்டது எங்கே உன்னை பற்றி தான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் இவனிடம் நான் சொல்வது போல் நடந்தால் உனக்கு மன்னிப்பு அளிக்கப்படும் இல்லையே மார்த்தாண்டது உன்னையும் துறைத்து விடுவேன் மார்த்தாண்டது என்னிடம் ஒப்படைத்தால் உனக்கு மன்னிப்பு அளிக்கப்படும் இல்லையா என் உனக்கு சரியான பாடம் கட்டிக்கிறேன்
ஏய் 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 வேண்டாம் ஏய் ஏய் மூக்கு 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 மூக்கா மூக்கு 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 ஏய் உயிர் மீது ஆசை இருந்தால் உண்மையை சொல்லிவிடு எங்கே மன்னர் கரசனாக பிறந்தவனே இந்த பிங்கலன் ஒருவன் தான் நான் சொல்வதை கேள் உன்னுடைய மோச செய்கைகளை எல்லாம் மறைத்து விடுகிறேன் உனது தளபதி பதவியாவது மிஞ்சும் இல்லையானால் என்னை கொன்றார் முன்னால் அறிய முடியாது அது உயிரோடு கலந்த ரகசியம் இதுவரை கௌரவமாக கேட்டேன் கௌரவம் நாடோடிக்கு கௌரவம் ஒரு கேடா என் கௌரவத்தை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் என்ன அக்கிரமம் இது கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்லாம இங்கில மகாராஜாவே கௌரவமாக நடத்த தெரியல உங்களுக்கு ஐயாயா எங்களை மன்னிச்சுக்கணும் ஏதோ தெரியாதமா செஞ்சுட்டோம் வீராங்கா கொஞ்சம் கூட உனக்கு தெரியல உனக்கு அவங்கள எவ்வளவு பெரிய ஆழ்க்கை பொய் சொன்னாலும் திருடினாலும் கொலை செஞ்சாலும் ஆளை மறைச்சி வச்சாலும் கௌரவமாகவே செய்வாங்க கௌரவம் அவங்க கூடவே பிறந்தது அதனால அவங்களை கொஞ்சம் கௌரவமாகவே நடத்தணும் இல்லைங்களா புரியுதா சிங்களரே கடைசியாக சொல்கிறேன் நான் விடியும் வரையில் காத்திருப்பேன் அதற்குள் நீர் மாத்தாண்டு எங்கே வைத்திருக்கிறேன் என்பதை சொல்லாவிட்டால் நாளை காலை அரசவையிலே குற்றக்கூண்டிலே நிறுத்தி தூக்கு தண்டனை விதிப்பேன் நீ 
ಆಯ್ತು ಪೈ ಹುಡು ಏನ ನಾನು ಬರಲಿ ಹ್ಮ್ ಸರಿ ಉಯಿರೋಡು ಉಯಿರ್ ಕಲಂದು ವಿಟ್ಟದೆ ಏನ್ ಉಯಿರ್ ಪೆಂದಾಲ ಉಂಗಳ ಉಯಿರಕ್ಕೆ ತುಣೆಯಾಗಿ ಇರಕ್ಕ ಉಂಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ತೂಂಡುಗೋಲಾಗಿ ಇರಕ್ಕ ಮರುಬಡಿಯೂ ಪರಿವೆ ಪತ್ತಿ ಪೇಚಿ ತಾನಾ ಮದನಾ ನೀ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾಮ ಕಾದಲೋಡು ತಿರಪದಿಲ್ಲ ಕಡಮೆಯೋಡು ದಾನ್ ತಿರಕಿರೋ ನೀಂಗಲ್ ಕೊಂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳ ನಿರೈವೇರಿ ವಿತಾ ನಾಡು ನಲಂದಿರು ಮದನಾ ಎನ್ನತ್ತಾನ್ ಸಿಲ ನಾಟಕ ನಡೆತ ನಾಟಕತಿನ ಫಲನ ಫಲ ನಾಟಕಾಗ ಸಾಧಿಕ ಮುಡಿಯಾದದೇ ಇಲ್ಲಾಂ ಸಾಧಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾರಂತ ಊರ್ ಸೊಲ್ವದೆ ಕೇಟ್ ಎನ್ ಊರ್ ಮಗಿನ ಮತ್ತ ಮಗನ ಮಗನ ಎನ್ನ ಮಗನ ಮೂಚಿ ಬಿಡುವದೆ ಕಷ್ಟ ಮಾರ್ಕರದ ಮಗನಕ್ಕೆ ಓಡಿ ತೇರವೆ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತ ಊರ್ಕೆ ಆಗುತ್ತ ನೇರಣ ಮಗನ ವೀರಂಗ ವೀರಂಗ ಮದನಾವಿತ್ರದ ನೇರಂ ತನಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಾವಟ್ಟಾಲ ಅವಳು ಉಯಿರಿಕ್ಕೆ ಆವತ್ತೇ ಇರಬೇಡಿ ವಾ ಮದನ ಬೈಗಿ ಮಾತೆ ಕೆಲ್ಲಿಂಗೆ ಬರೆ ಹೇಳಿ ಮದನ ವೀರಾಂಗ ಕಾಲೈಲ್ ನೀ ಅರಂಗಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾವಟ್ಟಾಲ ನಾಡೇ ಕುಳಪ್ಪ ಮಡೆಯು ಇತ್ತನೇ ನಾಳ್ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳು ಪಯನಿಂಗಿ ಪೋಯಿಬಿಡು ಸಗಾಯ ನಿಂಗೆಯೇ ಇರಕಟ್ಟು ನೀ ಅವಸರಮಾಗಿ ವೇಂಡಿರಂದಾಲ್ ನಾನು ಸೊಲ್ಲಿ ಅನ್ಪಿಕೆ
தங்கள் காலை பிடிக்கும் பாக்கியம் கூட வா எனக்கு இல்லை பத்தினி பெண்ணாகிய உனக்கு இப்படிப்பட்ட கேவல நிலை தேவையே இல்லை மனோகரி பத்தினிகளின் சொர்க்கமே கணவனின் காலடியில் தானே இருக்கிறது மனோகரி நான் அரைகுறையாக நின்றுவிடும் இந்த வார்த்தை அச்சம் நிறைந்த இந்த பார்வை இவையெல்லாம் அடிய போகும் என் வாழ்வுக்கு அடையாளமாக அந்தவா இருக்கிறது தவறான எண்ணம் நான் அழிந்தாலும் நீ அழியும்படி விடமாட்டேன் உன் வாழ்வு மலரத்தான் போகிறது நீ வாழத்தான் போகிறாய் எப்படி முடியும் மரமே கருகும் போது மலர் எப்படியத்தான் மலர முடியும் நீங்கள் உருவம் நான் கண்ணாடி அங்கு மகிழ்ச்சி இருந்தால் தானே இங்கு இருக்கும் சரி எனக்கு வேறு வேலை இருக்கிறது போய் தூங்கு என்று என்னை ஏமாற்றவே முடியாது அத்தா நீங்கள் எங்கே வேண்டுமானாலும் சுற்றுங்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழ்க்கை நடத்துங்கள் ஆனால் இங்கே ஒரு உயிர் உங்களுக்காக ஊசல் ஆடுவதை மட்டும் மறைந்து விடாதீர்கள் காலம் மாறினால் மனைவியின் கோலம் மாறும் கணவனின் குணம் மாறும் என்பார்கள் இங்கே மனைவி தாயாக முன்பே கணவன் சன்னியாசியாகும் கதை நடக்கிறது இல்லை மனோகரி சன்னியாசி கணவனாகும் கதை தான் இப்போது நடக்கிறது உங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி உங்களுக்கே இருக்கிறதா என்பது எனக்கே புரியவில்லை மணிமகுடத்தை உங்கள் தலையில் ஏற்றி வைத்த போதே என்னை உங்கள் இதயத்தில் இருந்து இறக்கி வைத்து விட்டீர்கள் பக்கம் நின்று பேசிய காலம் போல் முடிசூட்டு விழாவிற்கு பிறகு என்னை பார்க்கவே வெட்கப்படுகிறீர் நான் என்ன தகுதி எட்டவளா தரம் இல்லாதவளா போகட்டும் நான் தான் கண்ணில் செதுக்கிய மலரானேன் உங்கள் கண்ணிற்கு பிடிக்காத பெண்ணானேன் உங்கள் கிதையும் ஏன் மறத்து போய்விட்டது மாலை சூடிய காலத்தில் மெல்ல மெல்ல பார்த்து ரசித்த கண்கள் இப்போது ஏன் சக்தி ஏற்று போய்விட்டன மாலை வரும்போது தென்றல் வரும் தென்றல் வரும்போது எங்கே என் மனோகரி என்று தேடி வருவாரே என் கணவன் இல்லை மனோகரி இல்லை உன் கணவரும் மாறவில்லை நானும் மாறவில்லை கணவர் நான் ஒரு உயிருக்கு இரண்டு உருவங்களா என்னை குழப்பாதீர்கள் இறுதியாக நான் உங்களிடம் கேட்க விரும்புவது இதுதான் காதலோடு பேசி கனிவோடு உறவாடி கழித்திருந்த காலத்தை மீண்டும் பெற முடியும் என்றால் என்னை தேற்றுங்கள் தேம்ப விடாதீர்கள் இல்லை மண்டலம் போதும் மகுடம் போதும் கொண்டவள் வேண்டாம் குடும்பம் வேண்டாம் என்றால் நாளுக்கு நாள் என்னை வதைக்காதீர்கள் செயல் கொண்டு வீசுங்கள் வாழ்கொண்டு சிவியுங்கள் துண்டு துண்டாக கிடக்கும் என் சதையை கூட உங்கள் கண்ணில் படாமல் தூரத்தில் கொண்டு போய் வீசி விடுங்கள் என்னை கொல்லாதே மனோகரி கொல்ல வரவில்லை உங்கள் கையாலேயே கொண்டு விடுங்கள் என்று கேட்க வந்திருக்கிறேன் அதை செய்யவும் நான் ஆள் இல்லை அழுது புலம்பு உன்னை தேற்றும் இடத்திலும் நான் இல்லை ஏன் இல்லை என்னை பார்க்க வேண்டியவர் நான் இல்லை எனக்கு ஆறுதல் கூற வேண்டியவர் நான் இல்லை என்னை காக்க வேண்டியவர் மாலையிட்டவன் நான் இல்லை மனந்து கொண்டவன் நான் இல்லை காக்க வேண்டியவனும் நான் இல்லை நீங்கள் நீங்கள் நானும் கணவனே இல்லை பெண்ணுக்கும் கள்ளம் புரியாது கபடம் தெரியாது கண்ணாடி உன் மனம் அதிலே காணப்படுவது உனது கணவனின் முகம் அரண்மனை அதிகாரம் ஆள் அம்பு சேனை இதுதான் நீ காணும் உலகம் இன்னும் ஒரு உலகம் உண்டு நீ காணாதது நான் கண்டது கேள் காடு சுற்றுவார்கள் கலப்பி பிடிப்பார்கள் உழுவார்கள் விதைப்பார்கள் அறுப்பார்கள் சுமப்பார்கள் உன்ன மட்டும் உணவில்லாமல் தவிப்பார்கள் அந்த மாபெரும் கூட்டத்திலே நானும் ஒருவன் படையிலே சேர்ந்தேன் மக்களுக்கு பணிபுரிய நாட்டை காக்க சேர்ந்த பின்பே அறிந்தேன் ஆற்ற வேண்டிய படை மக்களை அழ வைத்தது வாழ வைக்க வேண்டிய படை மக்களை மாய வைத்தது என்று உங்கள் ஆட்சியின் கொடுமைகள் அனைத்தையும் கண்டேன் 
ஆதரவற்ற குடும்பங்கள் தவிப்பதையும் பார்த்தேன் மக்கள் அழுத கண்ணீர் ஆறன பெருகும் சண்டை வேண்டாம் உணவு வேண்டும் வாழ்வு வேண்டும் என்று அளவார்கள் அவர்களை அடிக்க சொல்வார் தளபதி அணைக்க பாவம் என் மனசாட்சி உள்ளம் துடித்தது உதிரம் கொதித்தது ஏன் இப்படி எதற்காக நடக்கலாமா சரிதானா இவைகளை எனக்குள்ளானே கேட்டுக்கொண்டேன் ஒரே ஒரு முடிவிற்குத்தான் வந்தேன் மக்களிலே ஒருவன் தலைவனாக முறை மன்னராட்சியில் அக்கிரமத்திற்கு முடிவே இருக்காது என்று அறிந்தேன் படையிலிருந்து விலகினேன் புரட்சி கூட்டத்திலே புகுந்தேன் புரட்சி என்றதும் பயந்து விடாதே இது ஆலை தீர்க்கும் ஆயுத புரட்சி அல்ல அதில் எங்களுக்கு நம்பிக்கையும் இல்லை ஆனால் நாங்கள் தீயிடுவோம் தீமைக்கு கொள்ளையடிப்போம் மக்கள் உள்ளங்களை குவித்து வைத்து அனுபவிப்போம் அறிவுப் பொருள்களை கத்தி எடுக்காத ரத்தம் சிந்தாத அறிவு புரட்சி அது கொல்லாமையை போதித்து மக்கள் குணத்தை மாற்றியவை கொடுமை என்றது உங்கள் ஆட்சி பிடிப்பட்டேன் ஒரு நாள் உதைப்பட்டேன் சிறையில் வதைப்பட்டேன் பாராளும் மன்னனாக பார்க்கிறாயே இப்போது அவன் சிறையிலே இருந்தபோது பாராளுவோர் தந்த பருத்துகள் சவுக்கடி சூடு பார் சகோதரி செல்வந்தர் வீட்டு மாடுகளுக்கும் வைத்திய வசதி உண்டு ஏழை அதிலும் இருந்தவனால் உங்கள் நாட்டிலே இந்த கேட்டவர்க்காக வாய்ந்த தண்டனை பட்டேனை பல உயரம் கெட்டேனா பரிகாரனாக மாறினேனா நான் கொடியவனாக இருந்திருந்தால் உன் கற்பை எளிதில் சூறையாடி இருக்க முடியும் இல்லை மனோகரி இல்லை நான் பலன் அளிக்கும் கழனி ஆணை குழப்பம் செய்யும் கூட்டம் ஒருபுறம் கொந்தளிக்கும் மக்கள் ஒருபுறம் என்னை கொலை செய்ய துடிக்கும் கொடுமையாளர்கள் ஒருபுறம் வடிவத்தால் வாக்கினால் சிந்தனையால் இவன் நமது கணவனே என்று கலங்கும் நீ ஒருபுறம் இதற்கிடையில் தான் வாழ்கிறேன் மன்னனாக பட்டு பட்டு தேறி என் இதயம் எந்த பாரங்களையும் தாங்கிக் கொள்ளும் ஆனால் என்னை உன் கணவனாக கருதி மகிழ்ச்சியோடு பார்த்தால் என்னால் தாழ முடியாது சகோதரி என்னால் தாழ முடியாது அதற்கும் இன்று ஒரு முடிவு கண்டுவிட்டேன் பாரம் இறங்கிவிட்டது நான் வருகிறேன் உண்மையிலேயே என்னை நம்புகிறாயா உங்களை நம்பித்தான் ஆக வேண்டும் சகோதரி அண்ணா சகோதரி அண்ணா கடம்பா பிங்கலன் மாளிகையில் அடைத்து வைத்திருக்கும் அண்ணன் மார்த்தாண்டனை உடனே தீவுக்கு கொண்டு போய் பாதாளச்சரையில் அழைத்து வையுங்கள் நான் வந்து முடிவு செய்கிறேன் அறுபதாலாக போவது எதுவுமே இல்லை எந்த நீ பிறருக்காக வாட துணிந்தாயோ அந்த முதல் உனக்கு எந்த எதுவுமே கிடையாது நானும் மனிதன்தான் எனக்கும் உள்ளம் இருக்கிறது அதிலே ஆசை உறவு நேசம் அன்பு எல்லாம் இருக்கிறது என்பதை மறந்து பேசுகிறீர்கள் நான் மறக்கவும் இல்லை மறுக்கவும் இல்லை நாடு நினைக்கிறது உன்னால் நலிவு நீங்க போவதாக நாட்டு மக்கள் நம்புகின்றனர் உன்னால் நலமடைய போவதாக இந்த நிலை நீ மதனாவுக்காக இப்படி மனம் கலங்கினா அவளை போல் ஆயிரம் ஆயிரம் அவளிகளின் வாழ்வு என்னவாகும் மனோகரி என்ன ஆவாள் மார்த்தாண்டன் என்ன ஆவாள் ரத்னாவின் கதி என்ன ரத்னமொழியின் நிலைமை என்ன இன்பம் வந்தபோது சிரிக்கத்தான் விடவில்லை இந்த சமுதாயம் துன்பம் வந்தபோது அழுவதற்காவது விடக்கூடாதா இருளை போக்கும் விளக்குக்கு தன் நிழலை போக்கும் சக்தி இல்லை இதுதான் இயற்கை விரல் அருந்த பிறகு வீணை மீட்டுவதா சாதிக்க முடியாத சாதனைகள் எல்லாம் துன்பத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் செய்தவை மனதை தளர விடாதே வீராங்கா மன்னனை தீவுக்கு கொண்டு போயிருப்பதாக ஒற்றர்கள் செய்து கொண்டு வந்திருக்கின்றனர் அவரை காப்பாற்ற வேண்டாமா வீராங்கா கலங்காமல் தீவுக்கு புறப்படு வெற்றியோடு வா
அவசரப்படாது <laughs> உடனே தீவுக்கு புறப்பட்டு வாயிற செய்தி அனுப்பியிருக்கிறான் நான் இப்போவே போகிறேன் நானும் வருகிறேன் நீங்கள் இல்லாமலா புதிதாக <laughs> ஆண்டியின் மடமானாலும் அழகிகளுக்கு மட்டும் குறைவில்லை என்ன காரணமேகரை சிந்தனை ஒன்றும் இல்லை இந்த உலகத்தை நம்பவே முடியவில்லை அதை நீர் இப்போது தானா தெரிந்து கொண்டே இந்த தீவின் தலைவரை பார்த்தார் நமது குருநாதர் மாதிரி இல்லை உருக்கார அவருடைய அண்ணனும் என்னமோ உயரம் பருமன் உடல் குரல் எல்லாம் அப்படியே இருக்கிறது அங்கே வீராங்கனை மாத்தாடனை பார்த்த கண்கள் இங்கே உண்மை ஏமாற்றிவிட்டன 
நமது குருநாதராய் இருந்தால் ஏன் நம்முடைய வேஷம் போடுகிறார் அதைத்தானே சொல்லுகிறேன் யாரையுமே நம்ப முடியவில்லை என்று நாம் எதற்கும் வெகு கண்காணிப்புடன் இருக்க வேண்டும் நம்மை வரவழைத்து விட்டு அவர் இங்கே இல்லாமல் இருப்பதுதான் எனக்கு பெரும் சந்தேகமாக இருக்கிறது ஆமாம் முதலில் நம்மை வரவேற்றதையும் பிறகு அறிமுகம் இல்லாதவரை போல் பேசியதையும் நினைத்தால் ஒன்று செய்வோம் தீவை சுற்றி பார்ப்பது போல அவர் அந்த புறத்தையும் மற்ற இடங்களையும் கண்காணிப்பு நீ சாப்பிடலையா நான் போய் தண்ணி கிடைக்க தான் பார்த்துட்டு வர்றேன் சாப்பிட்டு அட உடம்ப கொஞ்சம் பார்த்துக்கப்பா இவருக்கு பசிக்கிதே செய்யாதோ புருஷேன் <laughs> <laughs> Thank <laughs> you. 
Sagaya? Sagaya! இளவரசி ரத்னா ஒருவரை <laughs> 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 என்ன <laughs> என்றுமட்டும் <laughs> காணாமல் போனால் இளவரசி என்று கதகதையாக பேசப்படுகிறதே ரத்தனபுரியில் அந்த இளவரசி நீதான் உலகம் முழுவதும் தேடும்படி உத்தரவிட்டார் மன்னர் நானும் தேடினேன் கடத்தி வந்தது நான் தான் என்பது வெளியாகாமல் இருப்பதற்காக அப்போது ரத்தனபுரிக்கு தளபதியாக இருந்த விஜயவர்மன் நான் தான் இப்போது ரத்தனபுரிக்கு குருநாதர் இந்த தீவுக்கு தலைவன் காணவில்லை மகளை என்ற கவலையால் மன்னர் மாண்டு விட்டார் இப்போது மணிமகட போட்டியில் மார்த்தாண்டனும் இறந்துவிடப் போகிறான் பிங்கலனோ ஒரு அப்பாவி ரத்தனபுரியின் சிங்காதனத்தில் வலது பக்கம் நான் இடது பக்கம் நீ நான் மன்னன் நீ ராணி கருணைகளே கேட்டீர்களா இவன் நம்மை எல்லோரையுமே முட்டாளாக்கி விட்டான் இருக்கட்டும் இவனை பழிவாங்குகிறேன் ஜாக்கிரதை இது நமது நாடல்ல எச்சரிக்கையாய் இருக்க வேண்டும் கவலைப்படாதீர்கள் இளவரசின் இருப்பிடத்தை நான் எப்படி மறந்து கொள்கிறேன் இன்னும் என்னென்ன சொல்கிறான் என்பதை கவனித்துக் கொண்டு வாரும் இத்தனை உண்மைதானா எத்தனை ஆண்டுகளாக உனக்காகவும் ரத்னபுரிக்காகவும் காத்திருக்கிறேன் தெரியுமா உன் முதலில் உள்ள நட்சத்திர குறியும் எழுதியுள்ள பெயருமே சொல்லும் நான் சொல்வது உண்மை என்று மன்னிக்கணும் குருநாதா நீங்க பேசுவதை ஒளிந்திருந்து கேட்டுட்டு இருந்தாருக்கே தண்டனே 
நமது திருமண முடியும் வரை நீ யார் என்பது ரகசியமாகவே இருக்க வேண்டும் ரத்னா வந்து விட்டாயா உன்னை பற்றி கூறிவிட்டு போகத்தான் காத்திருந்தேன் அதாவது நீ ரத்னபுரியின் இளவரசி அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்பா எனக்கு ஒரு பெரிய வேலை குறைந்தது உன்னை காப்பாத்தி ரத்னபுரிக்கு அழைத்து செல்லத்தான் இந்த தீவிற்கு வந்தேன் நல்ல வேலையாக உன்னை எதிர்பாராமல் கண்டுபிட்டேன் மார்த்தாண்டர் என்பவரை இங்கு சிறை வைத்திருக்கிறார்கள் அவரை காப்பாற்றியதும் உன்னை அழைத்து போகிறேன் இன்னும் இரண்டொரு நாட்களில் கன்னி பூஜை நடக்கப் போகிறது அதற்குள் என்னை அழைத்து போக வேண்டும் இல்லையானால் மார்த்தாண்டரை கண்டுபிடிக்காமல் உன்னை எப்படி அழைத்து போவது கழுகு குகையில் சிறை வைத்திருப்பதாக அப்ப பேசிக் கொண்டிருந்தார் அந்த இடம் எனக்கு தெரியும் என்னையும் அழைத்துக் கொண்டு போனால் அவசரப்படாதே என் நண்பன் சகாயத்துடன் நாளை இரவு வருகிறேன் அதற்குள் அங்கு செல்ல வேண்டிய வழிகளை எல்லாம் அறிந்து வைத்துக்கொள் நான் வருகிறேன் இப்படி விஷயத்தை யாரும் சொல்லிவிடாது ஜாக்கிரதே என்ன <laughs> 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 உனக்கும் பசி எனக்கும் பசி அப்படி எனக்கு ஒரு உதை சரியா நீ போய் நவமணி கிட்ட போய் என் துன்பத்தெல்லாம் எடுத்து சொல்லு சின்ன இந்த மாதிரி கட்டி போட்டிருக்காங்க சித்திரம் அதை பண்றாங்க அப்படி தூதுனி செல்லாயோ குரங்கே தூதுனி செல்லாயோ குரங்கே உனக்கு விளையாட்டா இருக்கு இங்கே எனக்கு உயிர் போகுது நீ மாத்திரம் போய் சொன்னீன்னா சும்மா அப்படியே அண்ணன் நட நடந்து வந்து ஐயோ ஐயோ என் பக்கத்துல உட்கார்ந்து எங்க அப்பா என் அன்பே என் ஆருயிரே தெவிட்டாத தேனே என்று கொலைய கொலைய பேசி கொஞ்சி விளையாடு ஐயோ என் மேல உனக்கு இவ்வளவு ஆச்சரிக்கு எனக்கு தெரியாம போச்ச இந்த பாரு நான் உன் என்னென்னமோ சொல்லிட்டேன் என்ன நீ மன்னிச்சிடு ஓமையிலையா உனக்கும் அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் விளையாட்டுக்கு சொன்னமா ஒண்ணும் செய்யாது கொஞ்சம் பாலும் பழமும் கூட இது உனக்கு இல்ல குரங்கு நவீனம் <laughs> 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 அங்க நடனாக்க ஆம்பளை உறுதி வாக்கு வாங்கினான் இங்க நடனாக்க பொம்பளை ஏமா உங்க தீவுல எல்லாமே தலைகளை படந்தானு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது என்ன கெட்டிக்கிறியா இல்லையா நீ ஒண்ணு பண்ணாத மாணி நான் சத்தியம் பண்றமா நான் கட்டிக்கிறேன் கட்டிக்கிறேன் இல்ல சாப்பிடு செய்த தவறுகளுக்கு இப்போது அனுபவிப்பதே போதும் இதை பொய் சொல்ல மாட்டேன் பொல்லாங்கு செய்யவும் மாட்டேன் ராணியாரை நம்புங்க அவர்கள் மாசிதா மாணிக்கம் அட பாவிகள் ஏன் இந்த கொடுமை புரிஞ்சீர் மனோகரி உங்களுக்கு என்ன தீங்கு செய்தா ஐயோ அருங்கிலேயே அழிந்து விட்டதே அவள் வாழ்வு மனோகரி என்னை மன்னித்து விடு மனோகரி என்னை மன்னித்து விடு மனோகரி அங்காதீர்கள் சற்று பொறுமையாக இருந்தது பொறுமையாக இருப்பதா 
மானம் இழந்த பின் நான் ஏன் உயிர் வாழ வேண்டும் என்று எண்ணினேன் இல்லை அந்த துரோகிகளை பழிவாங்கும் வரையில் நான் உயிர் வாழ்நிலை தீர வேண்டும் இந்த இழத்தை விட்டு உடனே விடுதலை பெற வேண்டும் காதல் கடிதம் எழுத போகிறாளா அது இல்லை எடி மனமானவுடன் தன் கணவனுடன் என்னென்ன பேசலாம் என்று மனப்பாடம் செய்ய போகிறாள் நீங்கள் இப்போது போக போகிறீர்களா இல்லையா நாங்கள் போகிறோம் ஆனால் கண்ணாடியை கணவனாக எண்ணி உடைத்து விடாது போதும் கேள் பேசாமல் போங்க நான் அழைக்கும் வரை யாரும் வரக்கூடாது காதலன் வந்தால் கூட வா சி விளையாடாது நீங்கள்ாதீர்கள் <laughs> நீ உயிரோடு இருக்கும் வரையில் நான் வாழ முடியாது அப்படித்தானே தவறு நீதி உயிரோடு இருக்கும் வரை நீங்கள் அநியாயத்தை செய்ய முடியாது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் முடிவு செய்வோம் உங்கள் முடிவு அதுவானால் நகன் என்ன செய்ய முடியும்
ஆவிய கலையே ஆவியமே செழும் கனி போல சுவை தரும் மாமணி என் பாடிடும் பூங்குயிலே செழும் கனி போல சுவை தரும் மாமணி என் பாடிடும் பூங்குயிலே இன்ப காவிய கலையே ஓவியமே கண்ணில் வந்த மின்னல் போல் காணுதே இன்ப காவிய கலையே ஓவியமே மழையின்று ஏதும் இல்லை அமுதே உனையன்றி வாழ்வே இல்லை அன்பே இது உண்மையே என்ப காவிய கலையே ஓவியமே கண்ணில் வந்த மின்னல் போல் காணுதே என்ப காவிய கலையே ஓவியமே
அதை கரெக்டாக கிழவு கொடு நான் போய் மனைவி வீட்டு வருது நான் தனியாக இருக்க மாட்டேன் நானும் வருகிறேன் அங்க காவலர்கள் இருக்காங்க எந்த பேரும் சொல்ல முடியாது நான் அவரை காப்பாத்தி அழைத்து கொண்டு வந்து உண்மை அழைத்து போகிறேன் ரத்னாவா 
நம்ம நாட்டு இளவரசி ரத்ரா இளவரசியா ஆம் இங்கேதான் இருக்க சொல்லிவிட்டு வந்தேன் ரத்ரா ரத்ரா பாருங்க எத்தனை வருடங்களாக உருவாக்கப்பட்ட என் திட்டத்தை ஒரு நொடியிலாக வாக்க பார்த்தா என் துரோகி கும்பா இவளை ஜாக்கிரதையாக பாதுகாக்க வேண்டும் திருமணம் முடியவரை கைதி போல் கண்காணிக்க வேண்டும் அதிருஷ்டக்காரி <laughs> 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 அறிவில <laughs> 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 மன்னா நான் திரும்புவேனா இல்லையா என்று சொல்ல முடியாது நீங்கள் நாடு திரும்பி உங்கள் மனைவியோடு நிம்மதியாக வாழுங்கள் அவர்கள் நிரபராதி குற்றமற்றவர்கள் தெரியும் வருகிறேன் மன்னா கார்மேகரே வருகிறேன் கொண்டாடி 
பொன்னான பொண்ணு தனியாக நின்ன பொல்லாத காலம் கடந்தாச்சு பொன்னான பொண்ணு தனியாக நின்ன பொல்லாத காலம் கடந்தாச்சு கல்யாணமா எனக்கு 
வீராங்கனின் ஆசைப்புறம் இன்று முதல் மன்னராட்சி வரைந்து மக்களாட்சி மலர்கிறது ஆமா சோத்துக்கு நான் வந்து என்ன செய்வேன் இல்ல எங்க விஷயம் எனது அண்ணா இந்த நாட்டின் முதல் தலைவருமான வீராங்கருக்கு மனமுடித்து வைக்கிறோம் நீங்க சொல்ற ஆட்டோ டிபார்ட்மெண்ட் நேஷன் ஷிப்ட் ஆகி போயிட்டாங்களே 